Buongiorno a tutti ragazzi, oggi affrontiamo il problema della scatola sifonata in bagno. Negli ultimi tempi si tende a non installarla quando si rinnova il bagno, ma io ritengo che ha sempre la sua utilità e poi ve ne accorgerete nel momento più opportuno, nel momento del bisogno. Infatti questo è uno di quei casi in cui avere la scatola sifonata è di grande aiuto. Come vedete eh, lo scarico del, della doccia non eh, fa defluire l'acqua come dovrebbe. Ovviamente lo scarico della doccia è un ricettacolo di, di capelli e va pulito frequentemente, però nonostante io presti molta attenzione alla pulizia dello scarico rimuovendo tutti i residui di capelli che si trovano lì in prossimità, e come vedete adesso come vi faccio vedere adesso attraverso anche una telecamera endoscopica eh, potete vedere che comunque parte dei, dei residui e dei capelli passano comunque e poi si vanno a depositare lungo il tubo in questo caso eh, grazie all'aiuto di una molla stura tubi o come nel mio caso che non ho la molla con, eh, ho utilizzato un cavo pilota per impianto elettrico è possibile pulire facilmente quella parte, quella porzione di, di scarico del bagno che va dalla piletta doccia alla scatola sifonata. Con l'occasione ho fissato al cavo pilota un, uh, uno spago eh, al quale poi andrò a collegare un, uh, un pezzo di spugna, di vecchia spugna insomma. La procedura che ho utilizzato è molto semplice, anche molto veloce. Come vedete... Eh aggancio questa sezione di spugna della grandezza più o meno del diametro del tubo insomma poi vi regolate voi sulle dimensioni il tubo ha un diametro di 40 mm quindi diciamo regolate voi sulla dimensione della spugna dopodiché faccio scorrere la spugna all'interno del, del tubo e questa andrà eh, da una parte a tirare fuori un po' di sporcizia però vedete, come vedete adesso, qui non è che ne ha tirata fuori tanta. Comunque lo scopo è quello di andare a smuovere i depositi di sporcizia. All'occorrenza potete ripetere l'operazione più di una volta, io in effetti l'ho fatto due volte, e potete far scorrere la spugna sia da un verso che dall'altro. Come vedete la situazione dello scarico non è migliorata tantissimo, però se andate a vedere dall'altro lato, vedete che ecco qui nella scatola sifonata, mi ritrovo tutta la sporcizia uscita, a seguito del passaggio della spugna ora voi potete ripetere l'operazione più e più volte in relazione alla tipologia di occlusione del vostro tubo di scarico per quello che mi riguarda questo residuo è quello che si è creato dopo due anni di utilizzo della doccia qui apro una piccola parentesi goliardica se vi vede da soli questo tipo di problema non ce l'avrete mai problema nasce solo per la presenza delle donne che albergano nella vostra casa ecco qui lo scarico è pulito io non ci ho perso più di tanto insomma ho fatto solo un paio di passaggi però poi se volete diciamo effettuare un'ulteriore pulizia anche della scatola sifonata potete risucchiare tutta l'acqua che è all'interno e fare una pulizia dei depositi di sporcizia che si formano sul fondo della scatola sifonata Attraverso quindi la scatola sifonata è possibile effettuare facilmente la pulizia di tutte le diramazioni, quindi anche dello scarico del, del lavandino, che è un altro scarico che viene spesso intasato dai capelli, e anche dallo scarico del bidet. Quindi ragazzi, come avete potuto vedere, eh, è vero, la scatola sifonata è, è un elemento esteticamente non gradevole e anche fastidioso al calpestio, quindi sarebbe opportuno magari inserirla in quella parte di pavimento che è meno sollecitata dal calpestio come ad esempio fra VC e bidet comunque averla ha i suoi benefici e facilita anche una pulizia fai da te e vi faciliterà una delle tante manutenzioni periodiche della vostra casa allora ragazzi il video è terminato e spero che abbia suscitato un vostro interesse vi saluto a tutti e vi do appuntamento alla prossima pubblicazione PS sulle donne scherzavo come faremo senza, sai che noia mortale.